凶的！我告诉你，我看着他低三头就把他给拿下，你问他是不是？你跟我斗，你太想我背锁了你！怎么？你以为他把你调到 CEO 办公室？你就是个 VIP 了是吗？告诉你错，不是那个 VIP， 你就是个屁！姑娘，陆小叶，你知道他跟胡先生什么关系吗？胡先是谁？好兄弟的亲哥哥，比你还亲的亲哥哥，是赵月的老板，是你在软件开发领域的最强劲敌。你是不是傻呀？真的，你怎么就那么喜欢胡教授的人啊？这样吧，你把公司关了吧，你别干了，你去给何先生打工吧，行吗？他看到他亲弟弟还有你多心小学妹子份上，他肯定能给你一个高管干的。怎么着，情绪不是很高涨，被刺猬扎了哟，是不是？啊，别跟我提他行吗？行，行，不提不提。看样子肯定是吵架了，不会是陆总把我给出卖了吧？让我生我气了。我知道你现在很委屈，很气愤，很难过，是我的问题。我应该想到他喝完酒会闹酒，是我的错，让你受委屈。我说句话好吗？你这样不说话，我心很慌。要不你打我，几下，几十下都行。对不起，我希望没有第一时间拉着你的手离开。为什么要丢下我一个人？因为我当时只想，如果不把他弄走，我不知道他会说出什么更难入我的话和更过激的行为。你果然很了解他。我是很了解他，因为了解他，所以我今天晚上不想去酒吧接他。是你会一起去，我才去的，因为我不想让你觉得我是个无情无义的人。我和他之间在你面前是坦坦荡荡的。我们每个人都有自己曾经的过往。我承认过去的存在，也不想抹去曾经的痕迹。但是我现在更有决心和勇气去抓住我现在的爱情。我知道，今天晚上你受到来自我和他的伤害，我也很懊恼。但是我不想，也不能因为仅仅这件事，就失去了你。你也不能只因为这件事就抛弃我。我有说要抛弃你吗
，谢谢。不抛弃，不等同意原谅。知道，明白，了解。去吧，你气不气我不走。每个人有每个人的性格，每个人有不同的表达方式。我不是那种有脾气就发，脾气上来之后就打人骂人，脾气消了之后立刻就可以开怀大笑的那种人。我也需要时间进行自我情绪上的一些这个梳理、排解，还有消化。好，那我默默陪着你。陆志毅，你什么时候变成这种人了？撒娇耍赖？你以往的主人设不是铁面老友君王吗？啊？因你而变的。在你面前，我有很多别人看不到，只有你能看到的地方。那我还要谢谢你的厚爱。是啊。回去吧。很晚了，早点休息。每个人都有自己曾经的过往，我承认过去的存在，也不抹去曾经的痕迹。但是我现在更有决心和勇气，去抓住我现在的爱情。我不是那种有脾气就发，脾气上来之后就打人骂人，脾气消了之后立刻就可以开怀大笑的那种人。我也需要时间进行自我情绪上的一些梳理、排解，还有消化。总好，嗨，哟，老陆，你在这杵着干嘛呢？
昨天我喝多断片了。我要是做了什么出格的事儿，你也一定不会怪我的，对吧？工作时间不要说私事。好。最近还是有一个活动，我陪你去吧。不用了，有人陪我去。唐双礼吗？没错。他能代表天州公司的形象吗？我不认为他有这个资格。你是不是觉得除了你，没人具备这样的资格？没错招聘前台的标准是什么？啊，这个我觉得应该加上发型、妆容。一个女员工，连最起码的得体妆容都不化就来上班，这是不是有失仪容的一种表现呀、啊？是不是 j e s s 啊，对，您说的对。如果有的人是因为嫌工资少买不起化妆品就不化妆，那可以告诉我呀。反正我有很多用过一次就丢在一边的。我完全可以送给他一些呀、啊。我原来只知道什么叫做高富帅、白富美，看见你以后，我才知道了个新词儿——吐槽穷。<笑>这个词儿实在是太贴合你现在的状态了呀！我实在是太有文采了呀！村姑娘。这条裙子适合你吧？这个，这个不太适合啊。哎，这个不行不行啊，这家不行，这家太贵了。跟我走啊？不是。缇娜，顾总叫咱们去会议室开会。哦。看什么啊你们？我放东西去。好。双礼，漂亮，谢谢。唐双礼，顾总作为叫你一起去会议室开会。哦，好。他找你开什么会啊？绝对是坑，不能去啊，不能去。别装白富美了，赶紧开会去。我先走了啊。人都到齐了吧？那咱们开始吧。相信在座的各位一定有很多的疑惑，没关系，接下来我将一一向大家解答。首先从自我介绍开始吧。我叫顾玲，是天卓集团除陆总以外的第二大持股人，也是陆总的 fiancée。之前大家可能对我并不熟悉，因为我刚刚从国外回来。但是接下来的一段时间，我可能会经常跟大家见面了。我将以公司副总裁的身份，直接参与到公司的管理和运营当中。啊，大家热烈欢迎一下顾总啊！热烈欢迎。今天把大家请过来，第一是想跟大家认识和熟悉一下，第二呢
，相信大家已经发现了，在座的各位都是中层以上的管理者，唯独有一个人显得比较突兀，他就是唐双礼。喂，我跟老陆被人开会呢，什么事不能回说呀？不，来不及了，你再等一会儿，双礼就被桂林做成烤鱼了。顾总，陆总和何主管都不在。而且双礼来公司时间很短，我觉得他应该做不了这种事。是啊，虽然双礼只是前台，但电脑能力还是有的，所以陆总才会调他去当他的助理。而且相处下来，为人还是很正直的。这里面是不是有什么误会啊？啊，这个是我们开发的游戏。顾林在公司开针对双礼的会呢。看来我有必要向大家重新介绍一下这位前台了。唐双礼，毕业于 Georgia 理工大学，就职于美国龙头软件公司 Hush， 担任高级软件工程师，没错吧？试问一下在座的各位，一个美国名牌大学毕业、龙头企业就职的精英人士，为什么要跑回天竺做前台？在座各位可能有所不知，招业的总裁何乔生。也是招家理工学院毕业的，正是唐双礼的学长。没错，唐双礼就是何乔生的人。大家如果不相信的话，这里有段视频。这这么多，这是哪一个呀？你动动鼠标啊！天卓六个八。这段视频正是唐双礼和何乔生私会的画面，事实和证据就摆在我们面前。出于对公司负责任的态度，我认为唐双礼不适合继续在天卓干下去了。各位有意见吗？好了吗？快了，快了。既然各位都没有意见的话。那我认为这件事情，等等，我是公司的老板，在天卓，我不允许任何人打着任何旗号向我的员工扣任何莫须有的帽子。呃，我有话想先跟你说，就是我最近喜欢上了一个人，虽然他看起来很刻薄。你闪开！手，陆志毅，没事吧？视频大家都看到了吧？看到了，相信大家也看到了。有些人的别有用心。在这里，我跟大家宣布两件事：第一，公司未来段时间将开发一款名为“识趣”的软件。唐双礼将是这个项目的主要负责人。第二，唐双礼不仅是我的助理，她还是我的女朋友。陆志，你疯了！女朋友。杰西卡，帮我们俩记一次假。我表现怎么样？你刚刚那样，不是全公司的人都知道。毕其功于一役，省得他们一天到晚叽叽喳喳的。你一直这样看着我干嘛？你知道吗？啊？我看到你今天的样子，完全没有心思工作。走吧，我带你去喝东西。不想喝东西。那你想干什么？嗯，我们去海边看夕阳吧。嗯。